，谢谢。潘小黎呢？他去给那些哥们送行了。这次要不是他的关系啊，我们可没有那么容易接到这些设备。尹初说了，等回头案子结了，我们可得好好感谢人家。的确，这可帮了我们大忙啊。干嘛呢？啊，没事儿。夸我呀？夸你什么呀？是我提醒你们可以试试心理测试，是我告诉你们还有第三种可能。要是没有我的话，你们还不知道在哪儿瞎逛呢。心理测试的报告不是人家潘小黎打的吗？对了，你当时是怎么想到还有第三种可能的？你还记得笼子被捞上来时候的样子吗？锈迹斑斑的，尺寸比咱们预想的要小一些。不是这个，是锁。锁。当时严律不就说了吗？如果笼子被上了锁的话，不太可能会被江水冲开的。胡方前的两个手下也说了，人是被装到笼子里再扔到江里去的。但是如果没有上锁的话，人不就跑了吗？胡方全他们那么狡猾，才不会干这种蠢事呢。所以我当时就怀疑，他们扔进江里的。根本就是没有人的空笼子，他们闲着没事儿买笼子，又趁没人的时候呢，把笼子扔到江里，为什么？误导我们？对呀、啊，我们这些日子一直在江里打捞尸体，还不是因为他们说尸体在江里？他们一早就盘算好了，买十五个笼子，把单据都留着，杀一个人扔一个空笼子，有朝一日落网了，就说人被扔到江里去了。我们看着这些空笼子，自然相信他们。最后把法律时间耗尽了，我们也找不到证据，自然定不了他们的罪。情况就是这样。可以啊，江文静，经过这段时间跟你共事，我越来越欣赏你了。你真的很棒，我一直都很喜欢。哎，于处，找到了吗？还没有。昨天晚上我们就来了，这一块都快找遍了。这会不会是方位不准、啊？不会，我相信他们。再找找吧。那你们相信这些高科技吗？这原来我们都用过，确实不太准。我们技术基地的新测准确率还是很高的，而且这次潘小丽请来的都是这领域的专家。那行，那我们再继续找一下啊。这次咱们这么多人，一定能找到的。嗯。不，这面积太大了。他们手里不是有碳水化合物探测仪吗？只要尸体没腐烂，应该能发现。我自己来。哎，严律，严律。在干什么、啊，严律？停下！我命令你停下！你以为这样对发现真相有什么帮助吗？捣乱！回院里去，嫌犯警察明天交上来。你现在就回去！你们两个盯着他。别让他再添乱了。是。昨天晚上就过来了。哦。你这样身体怎么受得了？哎呀，只要这个案子能破了，其他的都是小事，你不用担心我。我不只是担心你，我还担心这个案子。现在我们只有一个生锈的铁笼子和两个嫌疑人的口供，一具尸体都没有，找不到尸体就定不了罪。我知道，我有办法的。你有什么办法
，你昨天说找高姐，你不会是？这么跟你说吧，就算时间到了找不到尸体，我也要起诉胡凤娟。你怎么起诉啊？这个案子要上检委会，现在一具尸体都没有，你拿什么说服各位检委会委员？别管了，我都想好了。你想好什么了？这万一出了什么问题，结果多严重，你知道吗？尹川，我认识你这么多年，第一次看你这么不理智。你告诉严律，审不出来就滚蛋。原来真正下定决心的是你，诉不成就滚蛋是吗？哎，你也算是对我更进一步了解吧。你是不是疯了？我觉得挺酷的，你不觉得吗？尹川。如果你做好决定了，记住这个案子是我们两个一起办的，我站在你这一边周飞，如果你泉下有知，就保佑我们赶快找到那些尸体，别再让更多人受害了。今天早点回去吧，可要不能总一个人在家。啊，今天不熬了，呃，一会儿我再回检察院看一眼严律。给严律一点时间吧，让他写完检查，冷静一下，你再找他聊比较好。也行，他是得想清楚了。这绝对不是一个检察官该有的工作态度。但至少我们知道了，他是一个重情义的人。你再怎么重情义，也得学会控制自己的行为啊。他是心切，走不出来。希望你要理解他。早晚得走出来的，你总得有个新的开始吧。谈何容易呀、啊？那我一会儿送你吧。不用了，我约了人吃饭。叶泽吗？那我可以送你啊。其实我觉得他还挺好的，挺好的啊，你不觉得吗？人是挺好的，年轻有为，真诚勇敢，自我随性。我随便说一句什么，他都会放在心上。要像你说那么好啊，你还真可以考虑考虑。我真的应该认真考虑一下，也许我们都需要一个全新的开始。上车吧还没下班呀？王达，我已经查过了，我把他当年所有的行动轨迹都跟雷万做了详细的对比，已经有了初步的结果。但他们当年的交集实在太多了，还得进一步筛查。但是所有的事情都没有牵扯到九太。你确定是所有的吗？但凡有九太的项目，就没有王达，所以会不会是我们找错了方向？那就得问江源了。那要没什么事的话。我就先出去了。对了，朱姐，还有什么事？最近辛苦你了。虽然说我们之前有约定，但是你做的比我想象的好太多了。所有的事情都是我应该做的，要说谢谢，应该是我谢谢你。下班了，我们一起走吧。我还有些事情没有处理完，一会儿就走。好，那我先走了。
喂，喂，是谁？这么久不见，你的声音还是这么好听啊！姚毅，姚，看来没把我忘了，宝贝儿，你想我吗？你要干什么？我跟你已经没有关系了。话别说这么绝情嘛，咱俩之前可还是……<笑>你是怎么知道我电话？本来我也不知道的，巧了，我在电视上看见你跟你老板在一块儿的新闻。不要那么多废话了，你到底想干什么？我刚从里边出来，就想跟你叙叙旧，顺便提醒提醒你。发达了，你别忘了过去怎么的我听院长说，你这周都没有来福利院，是检察院的事情太多了吗？啊，最近事情是挺多的，你这不，天黑了才有空过来一趟。哎，你这画的是什么呀？你别把人家小孩子都给带坏了。那你来啊？来就来。这架不拘一格，富有创造力，跟你这种中规中矩的书呆子可不一样。看我的，坐好。那，这不比你可爱多了？没想到，你还有这绝活呢。那可不，你不知道的多了。对呀、啊，姐姐会的可多了，她唱歌、跳舞、画画，什么都会。多多真懂事，来，继续。小珍，我就是 star， 惊不惊喜？意不意外？哎，不行，你是不是会生气？你肯定会生气，你是不是觉得我在骗你？哎，我是真的没有骗你，我是不知道该怎么说呀。啊。神，你在吗？你最近怎么都不上线？是在躲我吗？我们一起打游戏吧。我不逼你见我了。
你好，我想看一下有没有我的快递。有的，谢谢。你下班了？我不是说过我不想见到你？我就是来看看你的。你不要再来烦我了，你听不懂吗？我听说了，过去的那些事儿。听说了怎么样？是我让你受苦了。跟你没关系。怎么没有关系啊？毕竟我们。曾经爱过吧？我忘了。我想帮你，我想照顾你。你觉得现在的我还需要你吗？那至少让我像哥哥一样照顾你，行吗？不要让我再重复我说过的话。以后不要再来骚扰我。你走吧。朱姐。会在这里，还不是怪你那上司太出名，随便打听一下就知道本市最炙手可热的律师在哪个事务所了。我害怕打扰你工作，所以一直在这儿等你。我是不是特别贴心？我跟你已经没有关系了，你不要再来骚扰我。你这么说可就太无情了。我可是为了你才进了监狱，你明明是自己抢劫被抓，还说是为了我。姚烨，你是不是坐了几年牢，把脑子给坐坏了？过去了就让它过去吧。咱们这么长时间没见，我想跟你好好叙叙旧。我跟你已经没有关系，以前的事情我都不记得了。赶紧走。你这么说可就太绝情了。这样。我给你看个好东西，保准你看完以后就能想起来。这些照片，你以前不说你都删掉了吗？这些我当年可都当宝贝一样藏起来，我就知道有一天能派上用场。你到底想怎么样？我不是说了吗？我就想跟你叙叙旧，顺便……哎，你说你都过上这么光鲜的日子了，就忍心看我自己流落街头，饿死啊？不用再拐弯抹角了。你到底想干什么？我的小宝贝儿还是这么聪明。你想要五万？那哪能够啊？起码得加个零。你说，你都开这么好的车了，给我点小钱花花，不难吧？小叶。你都坐了好几年牢了，还是这个东西。我告诉你，我没有钱，我就算是有钱，我也不会给你。你要这么说，咱俩可没法聊了。你就不怕？不怕什么？怕你把照片传出去。姚烨，你别忘了，你自己刚刚从哪里出来？现在这个录像，就是你赤裸裸威胁我的证据。你一旦把照片传出去，不出一天，警察就会找上门。你说的没错，我的老板就是本城最当红的诉讼律师。根据刑法第六十五条的规定，在判处有期徒刑以上刑罚的犯罪分子，刑罚执行完毕后，在五年以内再犯，应当判处有期徒刑以上刑罚之罪的，是累犯，应当从重处罚。你放心，我的老板一定会送你进去，让你再好好待上几年。我就跟你开个玩笑，别那么认真嘛。来，你过来，咱俩好好聊聊。啊
哪儿啊？我送你吧。不用，不是你过去就行。你今天不是限号吗？事发突然，我才会连你的情啊！你可别想多了。走吧。是吧？啊你要是不舒服的话，我自己打车去吧，你也不用勉强。这姚晨也真是的，这什么天气啊，非要看电影。一会儿见到他呀，我非得让他给我买一桶超级大的爆米花。哦，对了，还有饮料，你说我喝什么饮料啊？呃，对不起啊。爸爸出事那天，撞坏的消防栓里喷出的水就像这雨一样。是有应激创伤综合症。从那天开始，每当到了这种天气，我都控制不住我自己。我还会想起那天发生的那些事儿，有时候我就想啊，如果不是我那天非得，他们就。任天宇，这件事情不怪你，你不要全部都揽在自己身上
，如果你以后不想开车的话，你可以告诉我，我帮你开。今天怎么来这里？你不觉得这儿特别像以前我们常去的公园吗？你经常来吗？嗯。这把伞你拿着。那你怎么办？我今天只是路过这里，我以后不会再来了。我觉得你也不要再来。真的不能再给我一次机会照顾你吗？之前杀害你哥的凶手，我也快要抓到了。那又如何？哥哥他永远都不会再回来了。我和你，永远都没有脸再见他。
，好巧啊！江总，老任，哎，怎么今天有时间来打球啊？休息一下，换换脑子。哎，小任，怎么样？刚到我们公司，工作强度还跟得上吗？特别好。啊，我听我太太说。前一段时间跟了公司十几年的法律团队，突然间就又集体跳槽了，你知道是怎么回事吗？走这个事儿我知道，但是具体为什么我就不太清楚了。啊啊，当然了，这个不是你的工作范畴，哈哈，我也不是懂事了，只是随便问问。咱们公司十几年前做贸易起家，发展太快了，好多人啊，他眼红、嫉妒。行啊。你对我公司和我都很了解嘛？您是我的雇主，我要是不了解怎么工作呀？这叫做树大招风，这个道理我懂。对，主要是咱们公司刚开始的时候就有一笔强大的资金介入，到现在了还有很多人拿这个事儿说事儿，闹得沸沸扬扬。哎呀，幸亏啊，当年那家投资公司，他们认同我的想法。我们公司才能一步一步的做大，当然，我老婆的娘家也是帮了大忙的。哎，很多人都说我呢是靠我老婆，这个不准确。但是呢，我还是很感激我的太太呀。当年我一无所有、什么都不是的时候，她就坚定的站在我这边了。你们两个真是模范夫妻。那当然了，小人呢？今天我们能在这儿见面，也算是缘分呐。之前呢，我非常看好你和文静，不过造化弄人呐。但是呢，我还是想嘱托一句：我女儿可是我的全部啊。我也知道，因为我们家的情况，很多人会对她产生什么非分之想。文静是个单纯的孩子。我不知道你们之前发生过什么，但是我希望你能够答应我，无论未来发生什么事，你可不能伤害到我女儿啊！我的女儿不能受到一丁点的伤害。放心吧，叔。叶泽，我到了你说的地方了，你在哪儿呢？开一，我带你一起出海。早就应该带你来海上了，这样就不担心被拍了。开心吗？开心。你要带我去哪里啊？等一会儿你就知道了。风还挺大的。你冷吗？还好。等一下，我去给你倒杯热水。
，来喝点热水。哎，这个杯子是我们一起做的，我每天都带在身边。我只是不想丢掉我们一起做的东西，一个破杯子而已嘛。别，别哭了。你看我这不是好好的吗？你放心，我不会把你一个人留在这儿的。我会一直在你身边，照顾你，保护你。我知道，你一直都有顾虑，觉得我们两个人不合适。当然不合适了，你每一件事情都和一个小孩一样，让我一点安全感都没有，怎么合适？什么时候合适？什么时候合适啊？你都没有真正了解过我，你怎么知道不合适啊？那想怎么样？一个月，我们做一个一个月的约定。什么一个月呀、啊？一个月的时间里，你先别拒绝我，我们先试着相处。一个月之后，你再决定我们要不要在一起，好吗？好你们这个专案组都这个意见？原本还有严律，胡方权是杀害严律战友的凶手，所以严律要回避。昨晚我们刚刚知道这个情况，还没来得及向您汇报，所以今天就先没让他过来。这样是对的。银川，你是优秀的检察官。平心而论，你觉得这个案子起诉有没有风险？有，可以说有很大的风险。既然如此，你还要起诉？但是我愿意承担风险。你拿什么承担风险？检察院是一个整体，你的行为就能代表他。你这是在让整个检委会、让整个检察院承担风险。我觉得高检的担心还是很有道理。五位受害者的尸体我们都还没找到。现在呢，我们又说他们死了。那如果有一天他们活着回来了，亡者归来了，这就是错案。尹川，你有考虑过吗？我们认为不会出现这种情况。况且心理测试不要说什么心理测试，不能当证据使用啊。但是会让我们内心确信。我内心也确信，我就确信是胡方全杀了他们。但是如果您也确信的话，那就应该支持我们。
手掌，一剑劈开黑暗，飞剑无视我多愁的血盘，泪腺轰炸心脏，盼望雨过太阳，微笑走而手，放手一战，听欲望在叫嚷，心没乱，冲撞邪恶的锋芒，一路杀。仗义心下，永远不投降。我听到这一时候，下句蓝，破乌云迷团，让恶魔胆寒。我不怕，不哭，不退让，对所有的痴迷。这世上善恶参半，心境谁苍凉？我听到这一时候，小巨浪，破乌云迷团，让恶魔胆寒。我不怕，不哭，不退让，对所有的事没。